നമസ്കാരം അമേരിക്കയുടെ ഭരണ നിർവഹണ രംഗത്ത് ഉന്നത പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന മലയാളി വൈദികൻ ഫാദർ അലക്സാണ്ടർ ജെ കുര്യനാണ് യേശു ഫേസ് ടു ഫേസിൽ അതിഥിയായിത്തിരിക്കുന്നത് സ്വാഗതം ഫാദർ അമേരിക്കൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പദവി ഉന്നത പദവി തന്നെ അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഒരു ദൗത്യം എത്രത്തോളം ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വം വലുതാണ് ഞാൻ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടൈറ്റിലാണ് എനിക്കുള്ളത് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി അസോസിയേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യു എസ് ഗവൺമെൻറ് ഒമ്പത് പോളിസികൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ദൗത്യം എനിക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പിയർ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അബൌട്ട് ഫോർ ട്രില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ആസോ ആസറ്റ് ഓണെ ആസ്തി അതുപോലെ ആനുവൽ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു ഫോർ ട്രില്യൺ ഡോളേഴ്സിലാണ് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പോളിസികൾ പോളിസി മേക്കിംഗ് ആണോ പോളിസി മേക്കിംഗ് പോളിസി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂയിങ് പോളിസീസ് അങ്ങയുടെ പദവിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു യു എസ് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ സർവീസിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് എൻ്റെ അത് അത് എസ് സി എസ് വൺ എന്ന് പറയും എസ് സി എസിന് ഫോർ ലെവലാണ് സീനിയർ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സർവീസിന് നാല് ലെവലാണ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഞാൻ എസ് സി എസ് വണ്ണിലാണ് വൺ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിനേക്കിനും ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഇല്ല ഞാൻ ക്യാപ്റ്റ് ഔട്ടാണ് മാക്സിമം ക്യാപ്റ്റ് ഔട്ടാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിലാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ കാരണം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അലൗഡ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഐ വർക്ക് ഫോർ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരുമ്പോഴും എൻ്റെ ജോലി പെർമനൻ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ പുതിയ പോളിസികൾ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോളിസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ ഉന്നത പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന മറ്റു മലയാളികളുണ്ടോ എൻ്റെ അറിവിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇപ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാമ്പയിനിങ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ആ ക്യാമ്പയിനിങ് സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ക്യാമ്പയിൻ ട്രെയിനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ ക്യാമ്പയിൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് വരും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും മലയാളികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ സിവിൽ സർവീസിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷന് ഞാൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് അങ്ങ് എത്തുന്നത് അങ്ങ് വൈദികനാണ് അതേസമയം തന്നെ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളൊരു ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് എൻ്റെ ഒരു വഴി തുറന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അമേരിക്കയിൽ അന്ന് തൊട്ട് ഉപരി പഠനങ്ങളെല്ലാം അമേരിക്ക തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ എം ബി എ ഫിനിഷ് എം ബി എ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിയോളജി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എം ബി എ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻപട്ടം എടുത്ത് നാട്ടിൽ പോയി എയ്റ്റി സെവനിൽ എയ്റ്റി സെവനിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം സെമിനാരി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ദൈവീയ വേലയ്ക്ക് നമ്മൾ പൈസ ഒന്നും മേടിക്കുകയില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്യൂവൽ ഒരു ഡ്യൂട്ടി നോക്കിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയി അങ്ങനെ പതിനാല് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു ഉടനെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഓപ്പണിങ് വന്നു ഒരു സീനിയർ അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു മുന്നൂറ്ററുപത് പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെവൻ ആൾക്കാരെ ചൂസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ആക്കി ആഫ്റ്റർ സെവൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ് എന്നിട്ട് ആ ത്രീയിൽ നിന്ന് ദൈവം അനുഭവിച്ച് നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തു ഉടനെ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ
ഞാൻ ഒരു പോളിസി മേക്കിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല എൻ്റെ അല്ല ഓപ്പറേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അന്നേരം ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഈ ഓഫീസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് വൈഡ് പോളിസിയിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു ഉടനെ എന്നെ അതിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ഉടനെ ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോളിസി മേക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മനുഷ്യനല്ല അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഞാൻ ഫെയിൽ ചെയ്യും എന്നാലും അവർ പറഞ്ഞ് വൺ ഇയർ ചാൻസ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ എൻ്റെ പൊസിഷനിൽ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്ന് വരെ ആരും സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെ ഫയർ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ റിസ്കി പൊസിഷനാണ് എൻ്റെ കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഇപ്പം ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ ഒബാമ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി പോളിസീസാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോളിസികളാണ് അപ്പോൾ അത് അൺബയസ് തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച് ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിസിക്ക് എങ്ങനെയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോലി പോകും അത് അറ്റിപ്പിക്കൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ജോലി ഇരുന്ന ആൾക്കാർ മാക്സിമം ഒരു പതിനാറ് മാസം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തിനപ്പുറം സർവൈവ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ദൈവം വെച്ച് ഇപ്പം പത്ത് വർഷമായ പൊസിഷൻ ഈ എത്ര പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആറ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫാദർ ബുഷിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലിൻറ്റൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് പിന്നെ ബുഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് പിന്നെ ഒബാമ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ബൈഡൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ അണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് ആരാധനയുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒന്ന് പ്രസിഡന്റ് ക്ലിൻറ്റൺ ക്ലിൻറ്റൺ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കരസ്മാറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ക്ലിൻറ്റൻ്റെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാളിച്ച വരുമല്ലോ പുള്ളിക്കാരന് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്കകത്ത് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അതുപോലെ അതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്ററായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ കാരണം താഴെ നിന്ന് വന്ന് ഒരു താഴെ ഒരു രീതിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരു പ്രസിഡൻ്റ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ് വലിയ കാര്യമാണ് ഈ ഉന്നത പദവിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ അടുത്തിട പഴകാനും യാത്ര ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു സാധനങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് കാപ്പി കുടിക്കാറുണ്ടോ ചായ കുടിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ മാക്സിമം ഒരു ടു ടു ഫോർ ടൈംസ് എ ഇയർ ബ്രീഫിംഗ് വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസി ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്വിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പോളിസി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാണുന്ന ഇപ്പം ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹയസ് പ്രയോറിറ്റി അതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒമ്പത് ഒമ്പത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒമ്പത് പോളിസികൾക്കകത്ത് എല്ലാ പോളിസികളും ഞങ്ങൾ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് റീറൈറ്റ് ചെയ്തു പോളിസി എക്സ്പ്ലറേഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ പോളിസി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സാധാരണ വൺ ടു ടു ഇയേഴ്സ് എടുക്കും ഇത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്ന പോളിസി അറുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ അറുപത്തഞ്ച് മിനിസ്ട്രീസും നമ്മൾ എഴുതുന്ന നമ്മൾ ഈ എഴുതുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോളിസി അംഗീകരിക്കണം അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ നെഗോഷിയേഷൻ ഉണ്ട് ആ ലാംഗ്വേജ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏജൻസി അത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ റീനെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അത് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റേർണലിയാണ് അത് ഫോറിൻ പോളിസിയാണ് അല്ല എല്ലാം ഡൊമസ്റ്റിക് പോളിസീസ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് പോളിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം യു എസ് ഗവൺമെൻറ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള പോളിസി പിന്നെ ഈ ലോകം നിയമമായി മാറുകയാണ് അത്
ഉണ്ടാകും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനം അന്നേരം ഉള്ളത് ഈ വൈദിക വൃത്തിയും ഈ ജോലിയും അപ്പോൾ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച് വെച്ച് വലിയ ഒരു തിരക്കേറിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾക്ക് ഈ മുപ്പത്താറ് വർഷമായിട്ട് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ഒരു നയ പൈസ ഈ എൻ്റെ ഈ ദൈവ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കൂതാശയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുർബാനയ്ക്കോ ഒന്നും ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല ഉടനെ നമ്മൾ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് കാര്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻകം വരത്തില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ദൈവ പുള്ളിയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് ദൈവ പുള്ളി കിട്ടിയ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അന്ന് തൊട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത് ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ ദൈവ പുള്ളി ഒരു പാളിച്ച ഉണ്ടാകാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല സഭയിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടോ സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഭയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം സഭയുടെ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ചേർച്ച് ഭാവതരുമേനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഞാനായിരുന്നു ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസറായിട്ട് അത് കോവിഡിൻ്റെ കോവിഡ് ടൈമിലായിരുന്നു ഉടനെ ഈ അറുപത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നാനൂറ്റി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് മെമ്പേഴ്സിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻ്റർനാഷണലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ആ മൊത്തം പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ആ മാനേജ് ചെയ്തത് അതൊന്നൊരു സഭ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഹൈ ലെവലിലുള്ള ദൗത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇരുപത് വർഷം വാഷിങ്ടണിലും പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ വികാരിയായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഷിങ്ടൺ സെങ്കർ യൂറോസ് പള്ളി വികാരിയായിരുന്നു പതിനെട്ട് വർഷം അവിടെ പള്ളി മേടിച്ചു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഞാൻ സിക്കായി ഈ ഓട്ടം പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മണിക്കൂർ നേരം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു തൊപ്പിയെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേ തൊപ്പി വെക്കുക ആ ഒരു ചലഞ്ചിൽ ഞാൻ കാബൂൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനി ആയിരുന്ന സമയത്ത് സിക്കായി ഉടനെ അതിനെ തുടർന്ന് ഈ വികാരി വികാഷിപ്പ് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്ത് പാരീഷ് ചാർജ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഉടനെ എന്നാലും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളും എവിടെയെങ്കിലും എന്നെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റിട്രീറ്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ധ്യാനയോഗം നടത്തുന്നുണ്ട് ഉടനെ വേൾഡ് വൈഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് മിനിസ്ട്രി നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് പുതിയ ആൾക്കാരെ കാണുന്നു അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു അവർക്ക് ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഉടനെ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ വിറ്റ്നസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ത്യാഗവും നമ്മളോടും ഇഷ്ടവും നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും തയ്യാറായിട്ടുള്ള ദൈവം നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മിനിസ്ട്രി ഞാൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ പരത്തുന്നു ഇപ്പോഴും അതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ലൈഫ് ഉടനെ അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് അതിന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പം ദുബായ് വന്നതും ഞാൻ ബഹറിന് പോയത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതും അതിനുവേണ്ടി മാത്രമോ അതേ സമയത്ത് ജോലി സംബന്ധിച്ചുള്ള യാത്രയുണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് രാജ്യങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നെഗോഷിയേഷനും യു എസ് എംബസി പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാഖിലും പതിനെട്ടും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മാസം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബസ് സ്റ്റാഫ് പക്ഷേ അതിനേക്കാട്ടിലും വലിയ ടഫ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇറാഖിൽ ഇറാഖിൽ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് പേരായിരുന്നു എൻ്റെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ടീം ലീഡ് ഞാനായിരുന്നു ആ പതിനഞ്ച് പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു റോക്കറ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ബാഗ്ദാദ് ഡൗൺ ടൗണിലായിരുന്നു സമയത്ത് അതിൽ പതിമൂന്ന് പേരെ മരിച്ചു പോയി പതിമൂന്ന് പേരെ നിർത്തി കത്തിച്ചു ഞാനും എൻ്റെ ഡ്രൈവറും മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഉള്ളൂ ഓണെ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡഫാണ് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ആ എക്സ്പ്ലോഷനിൽ എൻ്റെ ഹിയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ സൈഡിൽ പോയി ഓണെ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ഓക്കെ 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 ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ അഫ്ഗാൻ ഇറാഖ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയും ചെയ്തു
നമുക്ക് പോവർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോംലെസ്നെസ് ഉണ്ട് ഉടനെ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റീപ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എലിമിനേഷൻ എന്നാലും അത് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ അല്ല ഈ ഈ ഫോറിൻ പോളിസി ഇഷ്യൂസിൽ അത് പിന്നെ അപ്പം എൻ്റെ കൂടി ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് മാറുകയും കയറുകയും ചെയ്യും അത് ഈ ഇറാഖിൽ ഇടപെടലൊക്കെ ഒരു പാളി വിരേഷണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ രാജ്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ സ്ഥിരതയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ്റെ ഇടപെടൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഐ എസ് വളർന്നു വരുന്നു പിന്നീട് വരുന്ന സർക്കാരുകൾക്കൊന്നും ഒരു സ്ഥിരതയില്ല ആകെ തകർന്നു പോയില്ലേ രാജ്യം അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക ഇറാഖിൽ പോയി സഹായിച്ച് സദാം ഹുസൈനെ ഇറക്കിയെങ്കിലും ആ രാജ്യം നിലനിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾ തന്നെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ല പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ ഗവൺമെൻറ് എത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനായാലും ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ഇറാഖ് ബെറ്റർ ആകത്തില്ല കാരണം ഈ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ ഉള്ള ഗവൺമെൻറ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രീസ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാഡ് ഗൈസ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഫോറിൻ രാജ്യത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഉടനെ ആ രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൺസ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇറാഖ് എന്നെങ്കിലും ബെറ്റർ ആകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അവരെപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഒരു വേവറി മൈൻഡില്ല കാരണം സദാം ഹുസൈൻ്റെ ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കൺട്രോൾഡായിരുന്നു അവിടെ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയേണ്ട ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അവരിപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോളും എനിക്കൊന്നും പറയേണ്ട എൻ്റെ ലൈഫ് റിസ്ക് ചെയ്യേണ്ട ശീലിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണ് അല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ നേബർഹുഡിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ വാഷിങ്ടണിലെ നേബർഹുഡിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് വൃത്തികേട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എണ്ണിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പോലീസുകാരെ വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യ പറയണം യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ നേബർഹുഡിൽ നിന്ന് ഈ ബാഡ് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഇറാഖുകൾക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇറാഖ് എന്തെങ്കിലും ബെറ്റർ ആകത്തുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സദാമിൻ്റെ കൂട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സ് ഇനിയും വരും അവർ അവർ കയറി ഭരിക്കും അന്നേരം ഇവരെല്ലാം ഹാപ്പി ആകും കാരണം അവർക്ക് അതാ ഒരു അവർ ലൈഫ് യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായി കുഴപ്പം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അത് തന്നെ പറ്റിയത് ഈ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പൊതുവെ ഞാൻ ഈ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പല വിഷയങ്ങളിലും മുൻപ് അമേരിക്കയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്വാധീനം ചൈന റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൈന കൂടുതലായി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു പിണക്കങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ നടക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ ഇല്ല അത് അതിന് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അഗെയിൻ അവരെല്ലാവരും പറയുന്ന ഇച്ചിരി നാഷണൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ അവർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് ചൈന ചൈനയുടെ പ്രയോറിറ്റി നോക്കി അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യു എസ് ഗവൺമെൻറ് ഒബാമ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ അണ്ടർ ടുവേഴ്സ് ദി എൻഡ് വരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോറിൻ കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആവുകയും ഫോറിൻ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെ ചെലുത്തുകയും കൂടുതൽ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ ഇവർ പലപ്പോഴും ഇഗ്നോർ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഉടനെ ഇപ്പോൾ ഒരു നാഷണലിസം ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വന്ന് ഒരു നാഷണലിസം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം ലാൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക ഹോം ലാൻഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പോളിസി ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് യു പ്രയോറിറ്റൈസ് ഓവർസീസ് എക്സ്പോഷർ എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായി അപ്പം അതാ ഈ ചേഞ്ച് കാണുന്നത് ഇപ്പം ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് ചൈന ഇപ്പോഴും സ്വന്തം കാര്യം വിട്ടിട്ടില്ല അവർ അല്ല അവരുടെ ഹോം ലാൻഡിൻ്റെ കാര്യം അവർ നല്ലപോലെ ടേക്ക് അവർ കൺട്രോൾ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ പ്ലേസ് ഇന്ത്യയിലോ തന്നെ ഇന്ത്യയും മോദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് അത് ആ കൺട്രോൾ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ പ്ലേസ് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് അവർ ഈ ഫോറിനിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അത് പ്രൈമറി പ്രൈമറിലി ഇക
ഇപ്പോഴ് അത് ഇന്ത്യ ആ ഒരു ഫോക്കസ് ഇക്കോണമി ഗ്രോ ചെയ്യാനും ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു 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 ഫോക്കസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ത്യ കുഡ് ബിക്കം ദി നമ്പർ വൺ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ചൈന അതുവൈസ് ചൈന കുഡ് ബിക്കം നമ്പർ വൺ അൺലസ് യു എസ് ഗവൺമെൻറ് റീ എൻഗേജ് ഗ്ലോബലി അവിടെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റും നീ മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൂട്ട് തന്നെ ഏത് രീതിയിലും പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇപ്പം ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജ അവിടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നു പല ഉന്നത പദവികളും പദവികളിലും പൊളിറ്റിക്കലി ഒക്കെ ഇന്ത്യക്കാരും മലയാളികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ അമേരിക്കയുടെ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽഷിപ്പിലേക്കൊക്കെ മലയാളികൾക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ മലയാളികൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ വരും വരാൻ സാധിക്കും വരാൻ സാധിക്കും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേണ്ടുന്നൊരു ഒത്തൊരുമ വേണം നമ്മൾ മലയാളി എവിടെ പോയാലും ആ ഒരു ഒത്തൊരുമ അത്യാവശ്യമാണ് സപ്പോർട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ലോഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ അല്ലാതെ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ കയറി വരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് വേണം അത്ര മനസ്സിലായത് ആ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നാലും ഈ ഒരു നാഷണലിസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത്ര ഈസി അല്ല പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റേസിസം ഒക്കെ പഴയ പോലെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് പണ്ട് പണ്ടത്തെ ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയി അമേരിക്കയിലായിട്ട് അന്നുള്ള കൂട്ടുള്ള റേസിസം ഇല്ല എന്നാലും ഇത് ഈസ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സെനറ്റിൽ എവിടെയോ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാതില്ല ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ നമ്മുടെ മലയാളം കേരളക്കാർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി താമസിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ ചെന്നൈ പോയി താമസിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് വെള്ളക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കായാലും ഈ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായാലും ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കായാലും എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ പോലും ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം മലയാളികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സൈഡിലാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ വിൻഡോ മണ്ടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യും ഉടനെ അത് ഉണ്ട് അതെല്ലാം എല്ലാ എല്ലാ കൺട്രികളിലും ഉള്ള ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് ദയ ദാറ്റ് കോൺ ബി ദയ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഈ ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബർഹുഡിൽ വെള്ളക്കാരുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ട് സ്പാനിഷുകാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട് ഉടനെ നമ്മളിപ്പം ഒരു ബെൻസ് ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലോക്കൽ ഇനോ നാഷണലിസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും ആ അതാണ്ട് ഇവൻ ഫോറിനിൽ നിന്ന് വന്നു ആണ്ട് പാണ്ട് പോകുന്നു വലിയ പണക്കാരനായിട്ട് പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഉയർച്ച കിട്ടുന്നില്ല ഒരു അസൂയ ഉണ്ട് അത് തുടർന്ന് ഒരു അസൂയ ഉണ്ടായി ഒരു ജലസ്യ ഉണ്ടായി ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തിങ്കിങ് മനസ്സ് വരും എന്നാലും പബ്ലിക്കിൽ അത് പ്രോഹിബിറ്റ് ആയി നെഗറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് ന്യൂ പക്ഷമല്ലേ ആന്നു അതിപ്പോൾ ആന്നു കാരണം ഈ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്പാനിക്സും പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസും ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ആ മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനൊക്കെ അത്രയും വിജയിക്കാൻ കാരണം ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനൊക്കെ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം ആ നാഷണലിസം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള ഐ വാണ്ട് ഗീവ് ഈ ബാക്ക് യുവർ കൺട്രി എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാൻ വരാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊരു പദവി ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ എനിക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് ഈ ഈ പൊസിഷൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ വൈദികരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്കൊക്കെ വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും നമ്മളിപ്പം ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റ് സർവൻ്റ് ആയിട്ട് അമ്മ യു എസ് സിറ്റിസൺ ആയ ഞാൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ ലെവലിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് അപ
ഞാൻ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ പുത്രനായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ ഞാൻ അമേരിക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ആ മരിച്ചു പോയി എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ആ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു കേരളയിട്ടായിട്ട് മലയാളിയായിട്ട് എന്നെ വളർത്തിയത് ഉടനെ ഇത്രയും നാളായിട്ട് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ മലയാളം ഞാൻ പള്ളിപ്പാട്ടുകാരനാണ് പള്ളിപ്പാടുകാർക്ക് മലയാളം മലയാളം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മറന്നു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഉടനെ ആ ഒരു ഒരു ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹൂ ഐ ആം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ബീങ് എ കേരളായിട്ട് കുടുംബം കുടുംബം എൻ്റെ വൈഫ് അജിത ഹരിപ്പാട്ടുകാരി ഹരിപ്പാട്ട് കറുത്തിപ്പള്ളി പള്ളിക്കാരിയാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഫാദർ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി പിന്നെ അമ്മ നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പം വൈഫ് നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുക ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് വന്ന് ദുബായ് നാട്ടിലോട്ട് പോയി അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മക്കൾ മൂത്താൾ ഒരു ഡിസൈൻ ആർക്കിടെക്റ്റായിട്ട് യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പുള്ളിക്കാരി ഈ യു എസ് എംബസികളെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മോക്ക് രണ്ടാമത്തെ മോള് മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു ഫ്ലോഡായിൽ എൻ എസ് യുവിൽ പിന്നെ മോൻ ഇപ്പോൾ ഹാപ്കിൻസിൽ നിന്ന് ബയോടെക്നോളജി മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹോപ്കിൻസ് തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു അവന് കുട്ടികളൊക്കെ ഇതുപോലെ മലയാളം എന്നെക്കാട്ടിലും ചോദ്യം മലയാളം പറയും വായിക്കാനൊക്കെ അറിയും ആ എഴുതാനും വായിക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്നെക്കാട്ടിലും നല്ല ബൊക്കാവറിയ മലയാളം ഒരു ആക്സിഡൻറ്റും ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കും അതിന് കാരണം എൻ്റെ അജിത ട്രിപ്പിൾ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മാത്തമാരിക്സിലും മലയാളം വീട്ടിൽ നിർബന്ധമാണ് വീട്ടിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞാനും മലയാളം പഠിച്ചത് പിന്നെ മലയാളം ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് പിള്ളേർ പറയാൻ കാരണം ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും ഹോം സ്കൂൾ ചെയ്ത മൂന്ന് വർഷം വീട്ടിൽ അല്ല ആറ് ആറാം ക്ലാസ് വരെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തി അജിത പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവരെ ഉടനെ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫൗണ്ടേഷനും ഒരു സ്ട്രോങ് മലയാളി ഫൗണ്ടേഷനും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫൗണ്ടേഷനും അവരിൽ എൻ്റെ സി ഇടാൻ അജിതയ്ക്ക് പറ്റി അതുകൊണ്ട് ആ പിള്ളേർ ആ രീതിയിലാണ് വളർന്നു വരുന്നത് ഓക്കെ ഏതായാലും ഒരു നല്ല അമേരിക്കൻ മലയാളിയായിരിക്കട്ടെ ആശംസിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച്